जननी शारदादेवी रामकृष्ण जगद्गु पाद पद्मे तयोश्रिवा प्रणमा मुहुर्मुहु मई डियर स्वामी धर्मिष्ठानंद अदर मोनास्टिक ब्रदर्स मई डियर फ्रेंड्स एंड डिवोटीज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द हंड्रेड एंड सिक्सटी एथ बर्थडे ऑफ होली मदर शारदा देवी वी ऑल नो दैट शी वॉज बॉर्न इन ए विलेज कॉल जयराम बटी इन वेस्ट बेंगाल अबाउट हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम कैलकटा एंड दैट इन दैट विलेज टू द कपल रामचंद्र मुखर्जी एंड श्यामा सुंदरी मुखर्जी so she was the first of the six children and she was the eldest of this for the five people four brothers and another sister and before she was born as we read in the life of sri ram krishna the parents of her ramchandra mukherjee and shama sundari devi they had divine visions ramchandra was in calcutta on some work when he was resting in the afternoon he had a dream in which mother lakshmi appeared and then she told him that she embraced him just like a little girl they embraced their father or grandfather so lakshmi came as a small child and then embraced him from behind and afterward disappeared so ramchandra could know that mother will be born in his house similarly shama sundari devi who was in village erambati she also when she went out and he was she was sitting under a tree very near her house then she had a vision of devi you say kali or durga so in the devi form mother came as a small child and then just disappeared into her so in both cases both the mother and the father they had divine vision the vision of lakshmi the wife of vishnu maha vishnu and here devi the wife of mahadeva shankar so the shaiva and the vaishnava principles the shaiva principle is the jnana principle and vaishnava principle the bhakti principle bhakti and jnana together are being born as the child of shama sundari and ramchandra mukherji and that was holy mother so from the very beginning itself there is a synthesis of jnana and bhakti exactly as in the case of sri ram krishna and sri ram krishna is recorded as having called narendra in his samadhi in the seventh look as the one of the seven sages in the highest heaven he was meditating and sri ram krishna went to him beckoned him to follow him to the world for his own for the mission of sri ram krishna but do we hear anything about sri ram krishna calling holy mother beckoning her to come to the world along with him there is no mention she came on her own right she was the power of sri ram krishna which later on sri ram krishna himself acknowledged she is my power she is my shakti without her all my work will be come to naught therefore must, she must be always backing me she is my shakti she is inseparable from me in several cases holy mother herself has said don't think of me as separate from sri ram krishna to her disciples sri ram krishna himself has instructed his disciples especially the women disciples don't make any difference between her and me she is my shakti so these two are inseparable shakti and shiva the they are inseparable so holy mother had to be needed to be called she came to the world along with sri ram krishna on her own 
to fulfill this mission, to back him in all his mission of establishing a new world moving religion which would attract all the good aspirants of religion into it, which would be common to all the religions, the existing religion, which would be a harmony of all the religions. We will see that one a little later. Then, this is one of the uniqueness of Holy Mother. Without calling, she has come along with him and she was only three years old when she met Sri Ramakrishna in a congregation. Some say it is in a temple, some say it is in a house. But wherever it is, Sri Ramakrishna was along with his other young friends. Sri Ramakrishna was about 21 years old at that time. They were all there on one side. And some ladies with this Sharada three-year-old child in their lap, they were sitting on the opposite side. And these ladies, just like teasing a small girl, they asked Sharada, Hey Sharada, whom do you marry from the young people who were there in front? You may imagine a three-year-old girl, who oh, how does she understand? Perhaps she never understood the language itself. Leave alone marriage, leave alone the youth in front. But in spite of all this, this little child of three years, she lifted her small finger and pointed out to one young man and that was Sri Ramakrishna. A three-year-old holy mother recognized her future spouse, future husband in Sri Ramakrishna when she was three years old. Compare this, Sri Ramakrishna when his mother and brother were in search of a bride, they could not get anywhere and they were in worry. Sri Ramakrishna suggested, you go and search for, search for my bride at Jairamputi at Ramchandra Mukherjee's house. This he said only when he was 21 years old. Whereas Holy Mother has recognized him so, so much early as she was only three years old. The uniqueness. Everything unique is about, is a unique thing with Holy Mother. His own, her own disciples and relatives who were very intimate with her. Several times they remark, Oh Mother, everything is unique with you. Nobody can be imitate you. Nobody can be like you. So she, this uniqueness continues. Everything she herself is surprised at her uniqueness. See, so many people come and tell you to me, call me Jagadamba, call me Divine Mother. I may, I myself wonder sometimes. Am I very different? So many of my colleagues are here, of the my ladies who are of my age. So we were all together. So are, am I very different from all of them? Holy Mother herself is surprised by her uniqueness. So we see, continue to see her uniqueness. She was, she met Sri Ramakrishna before she came to Sri Ramakrishna as a young woman at when she was seven years old. So seven years old, Sri Ramakrishna had gone to Gairamati. He was escorting her to his village, Kamar Kuko, about seven, seven mil, miles from there. And then on the way, Sri Ramakrishna is teaching her, look, people may ask you when you were married, don't say seven, five, you say, two years back we have been married. This girl must have forgotten. So Sri Ramakrishna has to instruct her, we were married two, two years earlier, now you are seven. If people ask you when you were married, you tell you were at fifth year you were married. And mother was like that, she didn't remember exactly most important events and the dates, the dates of important events. If anybody asked, when were you married? That means at what exact age? Or when were you worshipped as Shodashi? She would just say, you see, when the fruits of a particular tree, when they mature, at that time I was married. Every year the tree matures. So every day you get fruits in the trees. But mother was not bothered. No importance to anything other than God, godliness, spirituality, compassion, love. So this was all she was concerned about. So at 14, 
when she came at that time sri ram krishna took it into his hand to instruct her for about everything that would be necessary for her being an ideal woman ideal householder ideal sadhu ideal spiritual teacher he taught her as one mother holy mother herself said he taught me everything that was necessary from trimming of the wick of the oil lamp to samadhi the highest meditation to realize god he taught everything she did not add i could understand everything she understood that is the greatness now i teach you can do but how much of it is assimilated understood by the student is a criteria mother assimilated everything that she now can said at her 14th year that means in 14th year he had become a brahmajnani she had known what god was who could say i have seen god i have experienced god what a fantastic achievement in the spiritual world especially when we compare the genius in the spiritual world after sri ram krishna is swami vivekananda swami vivekananda is said to be a sort of a counterpart of sri ram krishna such a genius he could attain to the highest samadhi when he was about uh, about 23 years so 1886 so he attained to the samadhi experience of samadhi in kasipur garden he was 23 year old a genius like him whereas holy mother has scaled that height of spiritual realization when she was just 14 because she herself expressed said after that 14 years 14th year stay with sri ram krishna i used to feel a picture of joy has been kept in my bosom always i used to feel i am full of joy i am full of bliss no sorrow could affect me that that can happen only with a brahmanyan a man who knows or a woman who knows god intimately experiences him such a person only can be always blissful whatever may be the external circumstances so mother herself declared it was as if a picture of bliss was placed in my bosom and from that day onwards i have next never experienced what sorrow is then we see so much of suffering she also shed tears that is all superficial it is on the superficial layer she may shed tears but under that in her heart an ocean of bliss ocean of peace was always flowing so sri sri ram krishna taught her and this unique disciple assimilated the highest knowledge with the most practical knowledge how to live in the world how to respect elders respect relatives and friends how to serve people at home and how to behave how to manage things when you go out on a tour or going going out or in some vehicle always get in first first then come out last he, he used to say sri ram krishna taught us when you get into your train get in first so that you can take all the things that you have to take and check it up and then while getting out you come last see that all things are got down it is not gone away with the train all such practical things and the highest samadhi she assimilated from the teachings of sri ram krishna given to her at her 14th year an extraordinary spiritual person one day as we all know sri ram krishna and holy mother they lived very intimately but each one of them each of them were far far away of any body sense each of them felt themselves as divine beings divine atman their divine souls both of them feeling that we are souls the soul is beyond all thought of sex all thought of man or woman feeling they lived for eight months together but none in both of them never thought that they were a man or a woman so in that holy association with one another one day sri ram krishna asked holy mother when she was shampooing his feet 
you asked, have you come here to drag me down to the householder's life? That is, do you want me to lead a householder's life with you, like ordinary man and woman? Holy Mother, without any hesitation, immediately told, why should I drag you down to the householder's life? I have come here to learn from you, to help you in your mission. So to learn from you means, you are a great knower of Brahman. I would like to know about Brahman. I also want to practice spirit Samadhi. So I want to learn from you. I will be your disciple. And then secondly, then you, you have got a mission. I have come here to help you in this mission. You see, the mission of Sri Ramakrishna was to establish a religion which would be a harmony of all religions and establish the divinity of man and establish the great uh, sadhana, spiritual uh, practice called as Shiva Jnani Jeeva Seva, worship of God in man, worshipping of God in man, serve man with the idea that you are worshipping God. So this great means to attain the highest Samadhi, Sri Ramakrishna made practical. So, he wanted to give to this world this unique message. He taught the message along with that one, to consider all women as the representatives of the Divine Mother herself. He also taught that man is not a man, he is a temple of God. So, treat every man as God himself. Every service you do to a person, a living man, or a woman is not a social service, it is a worship of God. If you do it with there, such an attitude. So all this unique message to the world, Sri Ramakrishna came and gave. That was his mission. See, Holy Mother says, at that age of 18 years, that I have come here to help you in your mission. That means he, he being a highest knower of Brahman, there is no idea of a body at all. So there will be no conjugal life. There will be no family life. There will be no children for Holy Mother. She knows all that. Knowing that he says, she says that I have come here to help you. So you want to show the highest purity in, in, a, in a man's life. Similarly, I will also show the highest purity in the woman's life. Highest spirituality that a man can attain, you show. I also will show that every woman can attain to the highest one. So, this was the mission of Sri Ramakrishna, for which she came as a help. And we see how successfully he carries out her intention of being helpful to Sri Ramakrishna. She helped him up to her 34th year. So, afterwards, when Sri Ramakrishna left this world, the mantle of Sri Ramakrishna fell upon her. She was the spiritual successor to Sri Ramakrishna, a great event in the history of the spiritual world. In the spiritual world, no woman succeeded as his heir to continue his mission for nearly 36 years after the main incarnate and leaves the world. That, that has happened in the life of Holy Mother. We will see it. So, when she said, I have not come to drag you down to this worldly life. I have come here to fulfill your mission, to be of help in your mission. She had more than compensated the poor picture of Eve, who was a temptress, who is considered even today as a temptress of Adam. So, Holy Mother has placed before us the highest a woman can attain spiritually. That is, she can be exactly the incarnation herself, himself, showing the feminine aspect of the incarnation. So, we come to that one later. This is what she meant by, by saying, I have come here to help you in your mission. So, at the, at, after that, Sri Ram, Sri Ram Krishna, we all know, worshipped Holy Mother as Divine Mother herself. Tripura Sundari, Shodashi, these are all the names for the Divine Being, Divine Mother. So, he worshipped her 
physically with all the ingredients of ritual worship on one night of Palaharini Kali Puja. Palaharini worship of Kali is every day, every year done. So he, on one such day, instead of having an image, he had Sharda Devi in the place of image. Sri Ramakrishna worshipped her as the living Tripura Sundari. And at the end, he did a wonderful thing. That is, offering all the powers, spiritual powers he had acquired, all the spiritual glory he had, everything he offered at her feet. He transmitted all his powers to her on that day. And she became equal to him in all powers, equal to him in the infinite knowledge, equal to him in infinite love, equal to him in feeling absolutely fearless. That is the quality of any Brahmajnani. So this worship of Shodaji is very important in her life. And from, she was hardly, she was only 18 years old at that time. When people came to know about the Shodaji Puja and that Sri Ramakrishna himself had worshipped her and offered all his powers, powers to her, they started calling her Holy Mother. So she became a holy mother to everyone. So from the child to the oldest man, they would go and then they would see the holy mother. She is a mother to all. So this motherhood of God, holy mother manifested in her life. Somebody asked in, in later life, Mother, how, how did Sri Ramakrishna leave you behind and go? All the other incarnations we see in the history, spiritual world, they all first the Shakti, his, his spouse goes away, then only the, the incarnation leaves. But this time you have been left behind in this world and Sri Ramakrishna has gone away earlier to his abode. Why did he do that? So mother said, he has left me behind to manifest the motherhood of God, to show humanity that if God came as mother, we have seen in all the incarnation, there are only the masculine aspect. They, they have, because they were all incarnated as men only. Jesus was man, Muhammad was man, Ramchandra was man, Krishna was man. They have all come in the human body. So they could manifest the perfection in man. But how would he, if he came as a woman, had, people had no idea, no devotee had any idea. So Sri Ramakrishna wanted that people should know that God is father as well as mother. Suppose he is as a mother, what would we be? So he had entrusted that mission to Holy Mother. You stay behind me. When I am there, you cannot manifest your motherhood. Because she was such a ideal wife, she would hide herself behind him. Do so much of help he should, she should do, she would do to Sri Ramakrishna. Uh, none of her help, none of her assistance would be known to anyone. So much was her humility, her, her secretiveness about hiding herself away from the common man's glare. So this quality of her would never allow her to show herself as the mother god. So when Sri Ramakrishna passed away, the very next day onwards, she assumed the role of Sri Ramakrishna as the guide for all the 16 monastic disciples and perhaps hundreds of household disciples, both men and women. She became the spiritual guru and every one of them found she was in no way less than Sri Ramakrishna in every aspect. So this great thing of acting as mother, divine mother of everyone, God as mother, she showed that one to the world. She herself in her own words expressed this. I have been left behind in this world by Sri Ramakrishna to manifest the motherhood of God. We will see the uniqueness of that manifestation. So we find 
in Holy Mother's conversation, so many people come to her, ask all sorts of questions. You see, any one of us would get annoyed also. Silly questions they are asking. So, Mother has such an infinite patience. All the silly questions also she answers. For example, one of her disciples, young Brahmachari, and Mother is already at that time 60 years old or so. This Brahmachari, he says, Mother, you went to Varanasi, Banaras. There, did you have any vision as Sri Ramakrishna? He said, Sri Ramakrishna had the vision of Shiva and Kali. They come and the dead body is there. Before it is cremated, Shiva gives the Tāraka Mantra. Before he uttered the Tāraka Mantra in three years of the dead body, Mother comes, Mother Kali comes and removes all the bondages of karma. Without, with the bondages of karma, no, nobody can attain that highest salvation. Shiva is there to give salvation to everyone who dies in Vanaras. So Sri Ramakrishna saw that in a vision, that first Kali comes, removes all the bondages of karma. Then Shiva gives the Tāraka Mantra as initiation in the, into the ears of the dead body. Of course, dead body means along with that one, the soul is there. We may not see it, but it is there nearby. That is, that liberates the soul and it attains to the highest redemption, highest salvation. So this Sri Ramakrishna had seen. So this disciple asked Holy Mother, have you had any such vision? She says, why should I have the same vision? Sri Ramakrishna has a vision that is enough to prove to the world that it is all true. So just if you believe that it is enough, his every word is truth. There is nothing false in any of his utterances. So this is also 100% true. Believe. Oh, I don't want to believe. Unless you say that you have seen, I will not believe. Then mother kept quiet. You see, she, she could have been annoyed at the prudence of this uh, little fellow. But she did not say anything because she is her own disciple. So she waited for three days. And the, on the third day, she called the Brahmachari and said, Last night I had a dream vision where I saw Sri Ramakrishna in front of one of the gods in that Vrindavan temple. And he was standing before the god. Then I told him, so on so, Arupananda. Later on he became Arupananda. At that time he was Bihari. Rash Bihari says that he will not believe that Sri Shiva and Kali comes unless I tell him I have seen him. I told him that you have seen and that is true. But he says he doesn't want to believe unless I say I have seen it. Then Sri Ramakrishna told me, what? He has come to become a monk. Will he not believe in the elders' words and their uh, experience? He must believe. Mother, how will he become a good monk? Mother waited for three days to get an answer for this. In, 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 in small brahmachari question and she answers. Which other teacher in the world could be so humble and patient? Patience so immense. So this mother is an ideal teacher. Then that brahmachari must have been simply ashamed to have pestered her for a reply. So similarly, this thought of a mother, mother's love for the children, Small children, they go on asking all irrelevant, most foolish questions. How much of patience the mothers have? So mother was an ideal for that. Three days she can wait for patience to give a reply to her student, to her almost her child, this Brahmachari. Then, so we see other sides of it also. Sri Ramakrishna's Mahasamadhi, after Mahasamadhi, they went to the cremation ground and then Sri Ramakrishna's body was consumed to the fire. And when they came back, she was the first to see Sri Ramakrishna's divine form. She was removing her bangles as a sign of widowhood. Sri Ramakrishna appeared in the Kasipur garden house where he left his body. 
he appeared before as he had been when he was in the physical body and he held her hand don't remove the bandit then when she saw she ran straight there in his spiritual form and then she immediately said so i am removing the bangal as a widow who says you are a widow i am a waiter the way with you i have later on in another case circumstances he said the same thing i have gone from one room to another i am ever with you in another time the same fact he said you ask the gaurdasi another saintly woman and she will come and tell you why you should not remove your bangal and she came and said you are a highly spiritual person your husband also is a spiritual person highest spiritual person there is no death for anyone you are eternally husband and wife there can be no question of you so this happened first to see sri ram krishna after he gives up his body he is holy mother sharda devi she was his first disciple also the best disciples also the first woman disciple so all these firsts are there in favor of holy mother she was the after sri ram krishna passed away the uncrowned head of the ram krishna order so this ram krishna order she guided for 34 years from 1886 to 1920 she passed away in 1920 how many problems of missions she could find spiritual solution so wonderful her life when you go on reading her life her uniqueness in everything when Swami Vivekananda wanted to go to states, he wanted her permission to go. She permitted him because she had a vision of Sri Ramakrishna showing her that Narayan would go to the west. Sri Ramakrishna himself had appeared before Narayan in a dream and asked, walked on the sea, so showing that she had to go across the sea and spread the message of Sri Ramakrishna. Holy Mother sent from Vivekananda her blessings. She also saw a similar vision. Therefore, he could, she could permit. Later on, also when Swami Vivekananda came back, he helped her in helped him in every way. Swami Vivekananda established the Ram Krishna order of monks with the new ideals and new method of sadhanas, spiritual practices. so these were all in line with the vedantic tradition but very very practical to the modern world he had cut off all the ritualistic portions etc which had become irrelevant for the modern times but the core of vedantic sadhana he kept intact kept in well well kept well perfectly all right he gave the truths to be practiced how to be practiced in this modern world so this is how and all people couldn't understand there was a lot of criticism a lot of misunderstanding it was holy mother who came and helped swami vivekananda at every stage so at last so when the last days came so she said that sri ram my time is over i have withdrawn my mind from all my attachments as a mother who ever would go to her they would so much get attached to her everybody would not allow her to leave this world so for the sake of others she suffered and suffered she herself said several times you see i many times wanted to leave this world and go but then sri ram krishna said no we have got lot of things lots of things to do then when i look at this world so much of suffering is there may i be of some help to them so she initiated thousands several thousands into spiritual life assuring each one of them the highest spiritual realization and enlightenment and she said that sri ram krishna only selected few the two after scrutiny scrutiny whereas i have initiated everybody without any scrutiny but they will also attain the highest because sri ram krishna said whom so ever you have accepted 
I have to come to him at the last moment at least and take him by the hand to me. And it was Holy Mother. Again and again she said, all the people who take the name of Sri Ramakrishna will be admitted, will go and reach the eternal abode of Sri Ramakrishna called the Ramakrishna Loka. She speaks as if, you know, we speak about England or New York or New Delhi. So she tells every day, every devotee, why do you worry? You have taken the name of God, Sri Ramakrishna. You will go to his eternal abode. So this was Holy Mother. The spirituality was something like a play for her. In one place she said, the seeing the Ishta Devata, seeing God, that is there in the palm of my hand. Whenever I want, I can see my Ishta Devata. So this was the greatness of Holy Mother. A, a tallest figure who could not be compared with anybody because God Himself. So it is always said, Natvat Samo Apyadika Kutanya. There is nobody to equal you who will be greater than you. The same is told about Holy Holy Mother. That highest state of spiritual height she had reached and that highest compassion, highest love and humility, patience, compassion. All these things were personified in us. So on this holy day, there is so much to remember about her. Anyway, on this holy day, we have remembered, remembered some of the memorable incidents in her life. May we follow what Holy Mother has told her, told, told us to follow so that we can have a happy life in our secular world and we can advance also spiritually to reach the feet of God. So, once again, I convey my blessings and good wishes on this Holy Mother's birthday. May we all be peaceful, joyful by Her grace, always. May we carry this peacefulness and joyfulness to our main neighbors also. Jai Ram Krishna, Jai Sharda Devi, Om Shanti Shanti Shanti. Om Stabagaya Chadarmasya Sarvadarmaswarubhile Avadara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagat Gurum Padapatme Tayo Shrutva Pranamami Mukhur Muhu Namashri Yatirajaya Vivegananda Surai Satsit Sugat Swarupaya Swami Neta Paharine Yetuni Pavianum Yengi and Amaindru Bhaktial Adital Vandu Pariudan Karunai Pudju Satyam Sardetayin Tanmala Padam Vashti Nithya Mavle Nenita Nil Gadi Adialami and over Kumanakum Tuyane Sardayin Nuthi Arvatata, the giant Tujave in Rukonda de Verigro Gurudeva Rali, even Parasiti, even Saraswati, Sakti Surupam. Baradatin Sakti Magimatai Unartave Vanda and Nayan to Gurdevarali Potra Patra Tui and Naye Nanikamadu Dulaga Muluka Lachakanakan Makal and Nain Sindhani Rikrakal. And the Vagil and Namum and Nain Sindhali Lirindu 
அன்னையின் அருள் பெறுவது நிச்சயம் ஏனென்றால் குறிப்பாக சென்னை மக்களுக்கு இது மிக சிறந்த தருணம் நமது அன்னை நமது சென்னை மடத்துக்கே விஜயம் செய்து இங்கு பல நாட்கள் இங்கு தங்கியிருந்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல இந்த மண்ணில் தனது சக்தியின் பாதம் பட்டதால் இது ஒரு சக்தி பீடம் என்றே நாம் கருதுகிறோம் அதனால என்னவோ ஒரு பாடகர் பாடியிருக்கிறார் சக்தி சுரூபம் சாரதை தாயின் சரணம் பணிவும் புதுமலர் தூவி அப்படின்னு இந்த மாபெரும் சக்தி தனது அவதார லீலையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வங்காளத்தில் உள்ள சிறு கிராமத்தில் ஜெயராம்பாடி கிராமத்தில் இன்று நமது தவத்துரு சாமிஜி கௌதமிஞ்சு அவர்கள் அங்கு அந்த அன்னையின் சந்நிதியில் அன்னையின் பிறந்த நாளை கேக்கு வெட்டி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் அவர் அனைவருக்கும் ஆசி நல்கியிருக்கிறார் அப்படி தனது அவதார காரியத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஆரம்பித்து அந்த அவதாரமே ஒரு பெரிய தெய்வீக லீலையாக நாம் அறிவோம் பலரும் படித்திருக்கிறோம் பல புஸ்தகங்கள் அன்னை பற்றி பல டாக்குமெண்ட்ரி பல ஆடியோ விஷுவல் ஆயிரக்கணக்காக அன்னையர் பற்றி வந்திருக்கிறது பல பேர் அதை பார்த்திருப்பீர்கள் அப்படி தனது அவதார வாழ்க்கையை அன்று துவங்கி பின்பு குருதேவருக்கு துணையாக வந்து குருதேவரின் மறைவு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் மீண்டும் தனது இரண்டாவது குருதேவர்கிட்ட வாழ்ந்த காலம் அது ஒரு காலம் குருதேவரின் மறைவுக்கு அப்புறம் வாழ்ந்தது மிகவும் சவாலான காலமாக இருந்தது மீண்டும் குருதேவன் மறைவுக்கு அப்ப கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் அன்னையார் அந்த அவதார் பணியில் மிகவும் அன்பாக ஸ்ரத்தையோடு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அதை நிறைவு செய்தார் அந்த நிறைவு செய்வதற்குள்ளாக நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளை பல ஆசிரியர்கள் அதை விவரித்திருக்கிறார்கள் பல புஸ்தகங்கள் அன்னை பற்றி அது அற்புதமான புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது விரிவாக பக்தர் படிக்கலாம் படித்திருப்பீர்கள் இன்னும் வந்து கொண்டிருக்கிறது பல புது புது கருத்துக்களை வேற சோர்ஸ் மூலமாக கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம அதை புதுசாக நம்ம அதை வெளியிடுறோம் ரீசெண்டாக ஒரு அன்னையின் சந்நிதியில் என்ற ஒரு புஸ்தகம் சென்னை மடம் வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த கல்பகர் நாள் ஒன்றாம் தேதி அனைவரும் படிக்க வேண்டிய புஸ்தகம் மிக அருமையான புஸ்தகம் தமிழ் மக்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மிக சிரத்தையோடு அதை செய்திருக்கிறோம் அதை பிடிக்க வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த அன்னை எப்படி இந்த உலகத்துக்கு தனது பங்களிப்பு என்று சொன்னால் அளவிட முடியாத பங்களிப்பை கொடுத்து சென்றிருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் அன்னை சிறுமியாக இருக்கும் போது தனது பெற்றோர் ஏழை பெற்றோர்கள் உதவி செய்வது ஏழை குழந்தைகளுக்கு கூட விளையாடி இருந்தால் ஏழை மக்கள் பசியால் வர்றவங்களுக்கு அன்னமிட்டு ஆதரவு அளித்து சின்ன குழந்தையாகவே தனது சேவையை ஆரம்பித்தார் பிறகு குரு மகாராஜிடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் குருதேவருடைய சேவையில் உற்சாக ஈடுபட்டார் அந்த காலத்தில் தான் சாதனைகள் பலவற்றை அன்னை புரிந்தார் பல சாதனைகள் தட்சிணேஸ்வரிலிருந்து அதிகாலை மூணு மணிக்கு எந்திருக்கிறது ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் அன்னையின் வேலை என்று அப்படி ஒரு வேலை குருதேவருக்கான ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களில் முக்கியமானவர்களுக்கு சமைப்பது குருதேவருக்கு மூன்று வேலை ஆகாரம் பண்ணி அவருக்கு சம் படைப்பது இப்படியாக பல காரியங்கள ஒரு சின்ன அறையில் இருந்து கொண்டு நகபத்துன்னு சொல்லும் ஒரு சின்ன அறையில் 
ஒரு அஞ்சுக்கு பத்து கூட இருக்குமா தெரியல அந்த அறைக்குள்ளாக இருந்து கொண்டு பெரிய தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறைவனை அந்த நேரத்திலும் அந்த ஒரு வேலைகளுக்கு நடுவிலும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு லட்சம் ஜபம் செய்வதாக செய்ததாக அன்னையர் கூறியிருக்கிறார் எவ்வளோ வேலைகளுக்கு நடுவில் எப்படி சிரமங்களுக்கு நடுவில் எப்படிப்பட்ட சாதனைகள் பார் அந்த ஜபம் கடைசி வரைக்கும் அது தொடர்ந்து கடைசி நாட்களில் கூட முடியாத இருக்கும் போது அன்னைய தனது உதவியாளர்கள் உதவி கொண்டு எனக்கு கொஞ்சம் உட்கார வைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபமால கொண்டு வான்னு சொல்லுவேன் என்னம்மா நீ இந்த படம் முடியாம இந்த நேரத்துல இப்படி எல்லாம் நீ ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இல்ல இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஆன்மீகம் செல்வத்தை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் இந்த ஜபத்தியான பண்ணுவோம் எத்தனையோ என்னுடைய பிள்ளைகள் ஆர்வமாக எங்கிட்ட மந்திர தீட்சி பெற்றுக்கொண்டு பின்னாளில் அதை சரியாக செய்யாமல் போய்விட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் எல்லாருக்காகவும் சேர்த்து நான் ஜபம் செய்கிறேன் அவர்கள் எல்லாரும் உயிரடைய வேண்டும் என்று அன்னை அந்த காலத்திலும் செய்கிறார்னா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இந்த மக்களுக்காக வாழ்ந்திருந்தார் அந்த அன்னை பல பரிமாணங்களில் மக்களுக்கு சேவை செய்திருக்கிறார் ஆன்மீக விழிப்புக்காக கல்விக்காக மக்களிடம் கல்விக்காக மற்றும் மக்களின் ஏழைகளிடம் சேவை செய்வதற்காக நாட்டு பற்றுக்கள் தேச நலனுக்காக போராடவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அன்னை தன்னை முழுசாக தன்னை ஈடுபடுத்தி உள்ளூரா இருந்து மக்களுக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் அன்னை தேடிக்கொண்டு நிறைய பேர் ஜப மந்திர தீட்சை வேண்டும் சொல்லி வருவாங்க குருதேவர் மறைவுக்கு அப்புறம் ஒரு முறை ஒரு இளைஞன் வந்து அம்மாவோட திடீர்னு வந்து கேட்கணாமா எனக்கு தீட்சை செய்யணும் தீட்சை செய்வீங்கோ அப்படிங்கிற அன்னை அப்படியே சுத்தமித்து பாக்குறேன் அந்த இளைஞன் யாருன்னு அன்னைக்கு தெரியும் பக்கத்துல இந்த ஜெயரம்பட் பக்கத்துல கார் பெற்றா என்ற இடத்துல இருந்து அவர் அந்த இளைஞன் வந்திருந்தா இப்ப அண்ணே அப்படியே சுத்தி மித்து ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு இருப்பா அப்போது கண்ணி கொண்டு உடம்பு வேற சரியில்லை பரவே எனக்கு உடம்பு வேற கொஞ்சம் சரியில்லை நான் கல்கத்தா போகும்போது நீ அங்க வந்து அங்க தீச்சு பெற்றுக் கொள்ளலாமே அப்படிங்கிறார் அவன் சொல்றேன் இல்லம்மா எனக்கு உடனே நீங்க தீச்சு எனக்கு இப்பவே எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்ப மறுபடியும் அண்ணன் சொல்றேன் பாருப்பா என் குடும்பத்து மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சாரம் பார்க்குறவர்கள் ரொம்ப ஆச்சாரம் பிரித்து பிடித்தவர்கள் அவர்கள் இதெல்லாம் தெரிந்தால் ரொம்ப இந்த பெரிய ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கி விடுவார்கள் தயவு செய்து நீ கல்கத்தா வந்து வாங்கிக்கோ அப்படின்னா ஏன்னா இந்த வந்த கேட்ட இளைஞன் அந்த காலத்து மக்கள் கீழ்ஜாதி மக்கள் என்று கூறப்பட்ட அந்த காலத்து அந்த மக்களை வீட்டுக்குள்ளேயே விடுறது இல்லை அப்படி உற்று அப்படிப்பட்டவங்கள அன்னை அருகில் அமர்த்தி தீட்சை அளித்து அவர்களை தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி பிரசாதம் எல்லாம் ஊற்று விடுறத இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்து பெரிய பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஜாதி திருஷ்ட பண்ணிடுவாங்க அந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் இருந்தது அன்னை அதுக்காக பயப்படல இருந்தாலும் இது கொண்டு ஒரு பிரச்சனை உருவாக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அன்னை சொல்லி பாக்குறேன் அப்புறம் அவங்ககிட்ட சொல்ல என்னுடைய குடும்பத்திலேயே பெரியவர்கள் குலகுரு மாதிரி இருக்காங்களே அவர்கிட்ட தீட்சை வந்துக்கலாம் பட் அந்த இளைஞன் உடவதாகவே இல்லை ஆமா தீட்சை வாங்கணும்னு உங்ககிட்ட தான் வாங்கணும் அது நீங்க கொடுத்தது ஆகணும்னு அப்படின்னு நின்றுறான் பை போர்ஸ் ரொம்ப ஸ்ரத்தியா கண்ணீரோட கேட்கறான் இப்ப அவ சொல்றான் இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்ச்சாதி குழந்தைக்கு அம்மா ஆகிறதுக்கு நீ விரும்பலையோ அப்படின்னு பேர் கேட்டுடுறான் என்ன சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படி இல்லப்பா சூழ்நிலை அப்படி சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு நீ நாளைக்கு என்ன நேரத்துல அந்த இடத்துல இரு குருதவர் பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து ஒண்ணு கூப்பிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சேவை சொல்லி விஷயம் சொல்லுவாங்க மறுநாள் குருதேவர் பூஜைக்கு அப்புறம் கரெக்டா அன்னையனுடைய தம்பி 
காளி அவர் ரொம்ப அவனும் மற்ற இன்னொரு நளினி ரொம்ப பேர் ரெண்டு பேர் ரொம்ப ஜாதி பித்து பிடித்தவர்கள் ஒருத்தர் கடைக்கு போடுறேன் ரொம்ப தூரமா இன்னொருத்தர் குளிக்க போடுறேன் சரி இவங்க ரெண்டு பேர் வர்றதுக்கு அரை மணி நேரம் டைம் ஆகும் முக்கியமான பிரச்சனைக்காரர்கள் கரெக்டா அந்த பூஜை முடிச்சேன்னா அண்ணன் அவங்க சொல்லி அந்த பையனை கூடுன்னு சொல்லி அவனுக்கு தீச்ச செய்து அனுகிரகம் பண்ணி ஊட்டி விட்டு சரி நீ போயிட்டு வா சீக்கிரம் யாருக்கு தெரிய வேண்டாம் நீ இரவு நினைச்சுக்கோ எல்லாம் நல்லா ஆகும் அவன் அந்த பிற்காலத்துக்கு பெரிய ஆளா வந்துட்டு அண்ணனுடைய டச் அதே மாதிரி ஒரு விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு இளைஞன் வந்துடு திடீர்னு வந்துடு அவன் போலீஸ் தேடிட்டு இருந்தது அன்னைக்கு அவனுக்கு தெரியும் திடீர்னு வந்து அவன் என்னை போலீஸ் எத்தனை நாள் விட்டு வைக்கணும்னு தெரியல நீ எனக்கு தீச்சு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணணும் திடீர்னு சாயந்தரம் வந்து நிற்கிறாரு அன்னை பார்த்தோன்னே எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருந்த அசிஸ்டன்ட் சொல்லி அப்பா இவ இங்க வந்து தெரிஞ்ச போலீஸ் உடனே வந்து எல்லாரையும் பிரச்சனை பண்ணிடுவாரு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்த பையன் கிட்ட சரிப்பா பையன் ரொம்ப அப்படியே வேதனையோடு வர்றான் உன்னுடைய அனுகிரகம் எனக்கு வேணும் தாயே போலீஸ் எப்படி எப்ப என்ன என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அதுக்கு முன்னால உன்னுடைய அனுகிரகம் உன்னுடைய சக்தி வேணும் சரின்னு சொல்லி அந்த சேவகர் சொன்னா அந்த சேவகர்கிட்ட எல்லாம் விவரம் சொன்னா அவன் சரி பக்கத்துல இருந்து ஒரு கோயில் கோயில் அவன் தங்க வச்சு அந்த ராத்திரி கொஞ்சம் ஆகாரம் கொடுத்து அப்புறம் ஒரு கம்பளி கொடுத்து நீ இன்னைக்கு இங்கே தங்கிக்கோ காலையில அந்த ஆத்துல குளிச்சுட்டு நீங்க வந்து இரு நான் வந்து கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லி ஏற்பாடு ஆயிடுச்சு மறுநாள் குருதேவ் பூஜைக்கு அப்புறம் அண்ணன் அவன் கூப்பிடுறாங்க தீட்ச சேகு வச்சு உனக்கு ஆன்மீக விழிப்பாகட்டும் உண்டாகட்டும் சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணி அவனுக்கு பிரசாதம் ஒட்டி உடனே நீ கிளம்பிடு போலீஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு வருவாங்க அவனும் சந்தோஷமா பண்ணுவான் பெரிய ஆளாக இருக்கு அந்த மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் அதோட மட்டும் இல்லாமல் அன்னைய தேடி வந்த பல இல்லற பக்தர்கள் பல இடங்களில் இருந்து தமிழ்நாடுலேருந்து கர்நாடகாவிலிருந்து ஆந்திராவிலிருந்து உலகம் முழுக்க அன்னையின் ஆன்மீக செல்வம் வேணும்னு வந்தவங்க நிறைய இளைஞர்கள் அன்னையுடன் தீட்சை பெற்று பெரிய சாதுக்களாக மகான்களாக இருந்திருக்காங்க நம்ம மடத்தினுடைய பெரிய பெரிய மடத்தின் பொது தலைவர்களாக இருந்தா வீரேஸ்வரன் அந்த உட்பட பல பேர் அன்னையரிடம் தீட்சை பெற்றவர்கள் அப்படி ஒரு ஆன்மீக பணி கூடுதே இவ்வளவு பெரிய ஒரு இயக்கம் அது வரப்போகுது இப்படி ஒரு இயக்கம் வரப்போகுதுன்னு அன்னையருக்கு நான் தெரியும் அதனால என்னவோ விவேகானந்தர் தனது பாரத்த பரிக்கிரம அவர்கள் பரிவராஜ நாட்களில் கடைசி சென்னைக்கு வர்றாரு சென்னை இளைஞர்கள் எல்லாரும் அவருக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி மேல நாட்டுல சிக்காகோவில் இந்த மாதிரி ஒரு சர்வ மகா சபை மதங்களுக்கு இடையே நடக்குது நமது பாரதத்தின் சார்பா இந்து தர்மத்தின் சார்பா நீங்க தான் போகணும் நம்ம பாரதத்தின் பெருமை சொல்லணும் நீங்க தான் பொருத்தமான சென்னை இளைஞர்கள் குறிப்பாக அழசிங்கர் நஞ்சுண்டராவ் சிவசிங்கர் ரொம்ப கரெக்டா அவர் சொல்லி அதுக்கான பணமும் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க சாமிஜி ஓரளவு எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு சேரும் குறிப்பா சென்னைக்கு சேரும் இதெல்லாம் ஆனக்கு அப்புறம் சாமிஜி முழு மனசோட சம்மதிக்கல இப்ப அந்த அழசிங்க கேக்குற என்னாச்சு சாமிஜி டிக்கெட் புக் பண்ணலாமான்னு இல்ல இல்ல வெயிட் பண்ணுங்கிற ஏன் என்ன ஆச்சு பார்ப்பேன் நான் என்னதான் நீங்க என்ன வற்புறுத்தினாலும் என்னுடைய அன்னை கிட்ட இருந்து என்ன அனுமதி பெறாமல் நான் போக முடியாது அப்படிங்கிறார் அப்போ சரி என்ன பண்ணணும் நான் உடனே அன்னையருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதிடுறேன் அவங்க அனுமதி கிடைச்சாதான் நான் போறேன் இல்லைன்னு என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க சாமிஜி சொல்றாரு சென்னையில தங்கி இருந்தாரு சரி எழுதுங்க உடனே எழுது அங்க செப்டம்பர்ல அந்த ஆரம்பிக்க போகுது நீங்க போயிது ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த லெட்டர் எழுத சொல்றாங்க சாமிஜி எழுதுறாரு ஆமா இப்படி எல்லாம் ஒரு ஏற்பாடு ஆயிருக்கு என் கனவுல குருதேவரும் வந்து ஏதோ சொல்லி இருக்கிறாரு ஆனா நீங்க இன்னும் உயிரோடு இருக்கீங்க உங்களுடைய அனுமதி இல்லாம நான் எங்கயும் வெளியில போறதா இல்லை நீங்க எப்படி வழிகாட்டுறீங்களோ அப்படி செயல்படுறேன்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல போன் கிடையாது இமெயில் கிடையாது லெட்டர் ஒரு மாநிலத்தில் இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போக பல நாட்கள் ஆகும் சில நேரத்தில் போற சேரலாம் சில நேரத்தில் சேரலாம் 
விசேஷ் என்னன்னா சாமி எழுதுறாரு இன்னொரு கொஞ்ச நாள்ல அன்னைய இப்போ ஜாரம்பாடி தங்கியிருக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி மூணுல நைன்டீன் த்ரீ இளம் விதவை தன்னுடைய பெற்றோரோடு தான் தங்கியிருந்தேன் ஜெயராம்பாடியில் இருந்து அம்மாவுக்கு உதவி பண்ணிட்டு ரொம்ப வறுமையில் வாழ்ந்த அந்த காலம் அம்மாவுக்கு நெல் குத்துறது இந்த மாட்டு சாணத்தை தட்டி பண்ணி வைக்கிறது குழந்தைங்களுக்கு சின்ன தன்னை தம்பிமார்களுக்கு எல்லாம் சேவை பண்ணுறது இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது குருதேவர் சிந்தனையில் ஒரு நாள் திடீர்னு அன்னை தனது தம்பியை கூப்பிட்டு அப்பா ஏதாவது கடுதாசி வந்திருக்கான்னு போய் பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு ஜெயரம்பாடி இருந்து ஒரு தள்ளி இன்னொரு இடத்துல வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த போஸ்ட்மேன் வந்து அந்த ஏதாவது கடிதங்கள் இருந்தா கொடுத்துட்டு போவார் அப்போ தம்பி சொல்றாரு என்னக்கா சொல்ற இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சு இன்னைக்கு வராது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அது வியாழக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமையா ஒண்ணு அது மட்டும்தான் வரும் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிடுச்சு வராதக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்படி போவான் அண்ணன் மறுபடியும் பின்னாலே போய் இல்லைப்பா ஒரு வாட்டி சும்மா போய் பார்த்துட்டு வாய் அப்படின்னு அவன் மறுபடியும் சொல்லுவான் என்னக்கா இன்னைக்கு என்ன கிழமை நீ என்ன சொல்ற எதுக்கு நீ அப்படி சொல்றேன்னு இல்லை இல்லை ஒரு வாட்டி போய் பார்த்துட்டு வாய் அந்த இடத்துக்கு போய் பாரு ஏதோ வந்திருந்தா வாங்கிட்டு வாய் சரி அக்கா இவ்வளோ வற்புறுத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு அவன் சரி மனசு இது இல்லை சம்மதமாக சரி போய் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி போய் பார்க்கறாரு அந்த கடுதாசி கொடுக்குற இடத்துல போய் பார்த்தா அந்த தூரத்துல இருந்து வந்த போஸ்ட்மேன் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவனை பார்த்த உடனே ஓ தம்பி வா 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 உங்க அக்காவுக்காக ஒரு கடிதாசி வந்திருக்கு நான் அதை கொடுத்துட்டு போலாம் தான் வந்தேன் அப்படின்னு கையில் கொடுக்குறாரு இது தம்பிக்கு ஒரு ஆச்சரியம் சரி இன்னைக்கு போய் நீங்க வந்திருக்கீங்க என்ன சாம நான் இன்னைக்கு இந்த பக்கம் வரணும்னு இருந்தது சரி இங்க வந்து இதை கொடுத்துட்டு போயிடலாம்னு இருந்தேன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏதோ அவசரம் கடிந்தா இருக்கலாம் அதனால வரும்போது நான் கொடுத்துட்டு போயிடலான்னு வந்தேன் சொல்லுவேன் தம்பிக்கு ஒரு வியப்பு கடிதத்துக்கு கொண்டு வர்றான் அம்மா குடிசு வீடுதான் வீட்டு வாசல்லையே நின்றுட்டு இருப்பா தூரத்துல இருந்து பாக்குறேன் அக்கா நின்றுட்டு இருக்க அண்ணன் நின்றுட்டு இருக்க கிட்ட வந்தோடனே கடிதாசி வந்துடுச்சா அப்படிங்கிறான் ஆமாக்கா என்ன ஆச்சரியம் தெரியல இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு கடிதாசி கொடுத்துருப்பேன் சரி சீக்கிரமா பிரி நரேன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாக்கா அது நரேன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு சரி பிடி பிரிச்சு பாக்குறாங்க சாமிஜி இங்க எழுதுறாரு நரேன் எழுதுறாரு விவரம்லாம் சொல்லி சிக்காக போற வரைக்கும் எல்லாம் ஏற்பாடு ஆயிருந்தது உங்களுடைய அனுமதிப்படி தான் நடக்குது அதனால நீ இதை பார்த்துட்டு நீ எனக்கு எப்படி தருவியோ அப்படி பண்ணுவேன் உடனே இது எல்லாத்த அந்த உள்ள இருந்து தன் அன்னையருடைய தாய் ஷியாமசுந்தரி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பா இந்த கடிதம் படிச்சது எல்லாத்தையும் உடனே என்ன சொல்றாங்க பாருப்பா நான் நரேனுக்கு பதில் எழுதுற நீ உடனே இன்னொரு லெட்டர் எழுது அவனுக்கு உடனே அதை போய் சேரணும் அப்படிங்கிற என்ன கைப்பே பதில் எழுதுற என்ன பதில் எழுத போற அவன் என்ன சும்மா வெளிநாடு போகணும் கடல் கடந்து போகணும்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்ன பதில் எழுத போறேன் இல்லை இல்லை நீ எழுதுன்னு சொல்லி அண்ணன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவன் எழுத வைக்கிறாரு அன்பு நரேன் உனது கடிதம் கிடைத்தது மிக்க மகிழ்ச்சி இது குருதேவருடைய பணி குருதேவர் திருவுள்ளம் படியே நடக்கும் எல்லா ஆயத்தமும் நன்றாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நீ கட்டாயமாக நீ சென்று வரலாம் குருதேவர் உனக்கு துணை இருப்பார் என்னுடைய ஆசைகளும் உண்டு நீ செல்லும் காரியத்தில் நீ வெற்றி பெறுவாய் இப்படிக்கு உனது அன்பு அன்னை அப்படின்னு சொல்லி அன்னை டிக்டேட் பண்றாரு அந்த தம்பி எழுதுறாரு உள்ள இருந்து உடனே ஒரு குரல் வருது அந்த தாய் என்ன சார் தான் என்ன சொல்ற நீ சின்ன பையன் நரேன் கடல் கடந்து போகணுங்கிறா எங்கேயோ நாடு தெரியாத நாடுக்கு போற நினைச்சு பாருங்க நைன்டி த்ரீ எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ அதெல்லாம் எந்த வசதியில ஒரு கப்பல் தான் அது போகிற கப்பல் போய் சேரதா இல்லையான்னு கூட ஒன்றும் தெரியும் அந்த கடுதாசி வந்த கப்பலும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட நாட்டு பாரதத்திலிருந்து வெளியில் கப்பலில் பயன்படுறது ரொம்ப ஒன்று அது ஒரு சன்னியாசி இவனை நீ இப்படியெல்லாம் போகணும்னு சொல்லி நீ ஆசீர்வாதம் பண்ண அனுப்புறேன் என்ன இது என்ன முட்டாள்தனமான காரியம்னு அந்த சியாம சுந்தரி சொல்கிறான் அப்போது அண்ணே மெதுவாக சொல்கிறேன் இல்லையம்மா நேற்று மத்தியானம் நேற்று சாயந்தரம் நான் பிரேயர் பிரேயரில் ராத்திரி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது குருதேவர் திடீர்னு என் முன்னால் தோண்டி சார்தே 
தர்மா நிலைநாட்டுவதற்காக நமது பாரதத்தின் பெருமைகளை உலகத்து சொல்வதற்காக நிறைய நன்கு செல்ல வேண்டும் நாளைக்கு அவனிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வரும் நீ தாமதிக்காமல் அவனுக்கு பதில் எழுதி அனுப்பி அவன் ஆசீர்வாதிக்க வேண்டும் மீது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் என்று சொல்லி குருதேவர் நம் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நேரம் வந்து என்னை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு மறைஞ்சிட்டாரு இது நான் தான் பண்ணலம்மா குருதேவர் பண்ணிட்டு சொல்லிருக்கிறார் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு மனசாந்தி ஆயிடுச்சு கடிதம் கிடைக்குது சாமிஜி உடனே ரொம்ப புஷி ஆயிடுறாரு அம்பாளுடைய அனுகிரகமே கிடைச்சிருச்சு இங்க ஒண்ணும் இல்லை எல்லாம் வெற்றி தான் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமா நீங்க ஆயத்தப்படுத்துங்கன்னு சொல்லிடுறாரு சாமிஜி போறாரு வெற்றியோடு திரும்பி வர்றாரு சென்றார் உலகை வென்றார் மக்கள் மனங்களை வென்றார் பாரத்துக்கு வர்றாரு ராமேஸ்வரத்தில் இறங்குறாரு சென்னைக்கு வர்றாரு உலக புகழ்பெற்ற சொற்பொழிவுகளை சென்னையில நிகழ்த்திருக்கிறாரு அன்னையின் காலில் போய் வீழ்ந்து வணங்குறாரு அம்மா இந்த முறை நான் உனது அருளாலே கப்பலில் பயணித்தேன் குதிச்சு போய் ஜம்ப் பண்ணலே கப்பலில் பயணித்தேன் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா அந்த போன அவதாரத்தில் அனுமானா இருந்து நான் ஜம்ப் பண்ணி போன போர் ஒரு சூழ்நிலை வரல இந்த வட்டி உங்களை அனுகிறத நான் கப்பலிலே போய் கப்பலில் வந்தேன்னு சொல்லி அதை ஞாபகப்படுத்துறாரு நான் சாமிஜியுடைய வார்த்தை அன்னை செரிச்சு கட்டு அதில் இறைவனுடைய சித்தம் அப்படிங்கிறார் அப்படி வெற்றியோடு சாமிஜி வர்றாரு அன்னையர் பார்க்குறாரு ஆசி பெறாரு வேலூர் மடம் ஸ்தாபனம் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்டப் ஆகுது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அன்னை கூட இருந்து வழி நடத்திட்டே இருக்க அன்னையை கூட்டு வந்து இந்த பழைய கோயில்ல குருதேவர் வைக்கும் போது அந்த இடத்துல கூட்டு வந்து அன்னை திருமுன்னர வச்சு குருதேவருக்கான ஒரு நிரந்தர இடம் அமைச்சு கொடுக்குறாங்க அன்னை மறுபடியும் உத்போதல அன்னைக்காக ஒரு வீடு அந்த டைம்ல இருந்தது மீ சேரம்படி இருக்கும் போது கூட சாமிஜி அடிக்கடி எல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுக்கும் போதெல்லாம் அன்னையின் ஆலோசனைப்படியே செய்துட்டு இருக்காரு அன்னையை ஒரு முறை வேலூர் மனத்து கூட்டு வரும்போது பெரிய பெரிய மகான்கள் அந்த காலத்திலே அப்போ பிரம்மானந்தி சிவானந்தஜி சாரதானந்தி இன்னொருத்தர் நாலு பேர் அன்னை அந்த மடத்து வாசல் அந்த ரோட்டு வந்த உடனே அந்த பல்லாக்கு தூக்கிட்டு வந்தவங்கள அவங்க விளக்கிட்டு இவங்க நாலு பேர் அன்னைய தூக்கிட்டு வர்றாங்க தூக்கிட்டு வந்து கோயில் வரைக்கும் வந்தார் அன்னைக்கு ரொம்ப பூச்சி சுபம் என்னப்பா பிள்ளைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஐயோ இது விட எங்களுக்கு என்ன பாக்கியம் சொல்லு பிரம்மானாஞ்சல தூக்கிட்டு வர்ற அப்படி அப்பவே தெய்வீக அண்ணங்கிறது ரொம்ப கிளியரா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படிப்பட்ட அன்னை பிற்காலத்துல மடஸ்தாபனமுக்கு அப்புறம் சாமிஜி சில நாட்களே சாமிஜி மரணம் ஆயிடுறாரு அண்ணன் ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு என்ன இது குருதேவா அவன் இந்த வயசுலயே இப்படி ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரு அப்புறமா தன் தேத்திக்கிறாங்க குருதேவர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு தெரியல இந்த பெரிய இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ராமகிருஷ்ண மிஷன் மடம் இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனா இருந்து தாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அண்ணே தனது அறிவர்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் பல முறை ஒரு புறம் தனது பக்தர்கள் நல்ல பக்தர்கள் இளைஞர்கள் தூய்மையான இளைஞர்கள் வீடு வாசல்ல விட்டு குருதேவரையே நம்பி வந்த இளைஞர்கள் ஒரு பருவம் அவங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஆன்மீக பாதையில வழிகாட்டி சன்னியாசி தீட்சை வரைக்கும் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள வழி நடத்துக்கொண்ட ஒரு பணி இன்னொரு பக்கம் இல்லற பக்தர்கள் எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கு இல்லற பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் அண்ணே சொல்லுவாங்க அவங்க இல்லறத்துல இருந்து ரொம்ப பேர் வெந்துகிட்டு இருக்காங்க என்னை தேடி வர்றாங்க எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லி அவங்களை திருப்பி அனுப்ப வேண்டாம் அவங்க எங்கிட்ட அனுப்பி வைங்க அவங்க என்னை பார்த்துட்டு போகட்டும் பல முறை சொல்லி உத்வோதங்கள் இருக்கும் போதுல அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எண்ணற்ற இல்லற பக்தர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் கொடுத்து அவங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்து அவங்களை வழி நடத்தி இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் அன்னை பிறந்த அந்த இல்லத்திலேயே ஒரு பெரிய பைத்திய கூட்டம் இருந்தது 
அது அதுவும் அன்னையுடைய மாயின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை சண்டை சச்சரவுகள் அன்னையை சுற்றி எப்போதுமே பெரிய கூட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்கள சமாளிக்கிறது பெரிய ஒரு வேலை இந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு உடனே ஸ்பிளிட் ஆகி போகிற ஒரு காலகட்டத்துல அன்னை தினசரி பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டே இவ்வளோ பெரிய காரியத்தையும் ஆன்மீக காரியத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தா அண்ணே சொல்லுவான் குருதவர் என்ன ஏன் இப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாருன்னு அன்னையே பல நாட்கள் சொல்லுவான் குருதவ இதெல்லாம் உன் குடும்பம் நீ பார்த்துக்க என்னால் இனி முடியல அப்படின்ற இதுக்கு நடுவில் பல இளைஞர்களுக்கு அன்னை படிப்பு மேலே அக்கற செலுத்த சொல்லிடுறேன் ஜெயராம்பாடியில் அண்ணன் வீட்டில் வேலை செய்யறதுக்காக ஒரு பாட்டி வந்துட்டு இருப்பான் அவன் கூட ஒரு இளைஞன் வந்துட்டே இருப்பான் ஒரு சின்ன பையன் குட்டி பையன் வந்துட்டு இருப்பான் பாட்டியோட வந்து அண்ணன் வந்த இடத்துல அண்ணன் பிரசாதம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த பாட்டியினுடைய பையன் அதாவது அந்த சின்ன பையனுடைய அப்பா ஒரு நல்ல விவசாயி நல்ல விளைச்சல் எல்லாம் பண்ணுவார் ஆனால் இந்த கணக்கு வணக்கெல்லாம் தெரியாதனால நிறைய பேர் அவங்ககிட்ட பொருளை வாங்கிக்கிட்டு சரியாக பணம் கொடுக்காம ஏமாத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அன்னையார் என்ன இதை கவனிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த பாட்டிக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இதை பாருமா இப்படியெல்லாம் நல்லது பண்ணி கூட அவங்க அப்படியெல்லாம் ஏமாத்திடுறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது நீ இந்த பையனை நீ படிக்க வை கண்டிப்பாக படிக்க வைக்கணும் அவன் பின்னால் நல்லா ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை கூப்பிட்டு டெய்லி வருவான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக நீ கூப்பிட்டு இந்த பாரு நீ நல்லா படி அப்போ எல்லாம் கிராமத்தில் ஸ்கூல் இல்லை வெளியில் தான் போய் படி நீ பையனை ஆசீர்வாதம் பண்ணி நீ நல்லா படி நீ பிற்காலத்தில் நிறைய சேவை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அப்புறம் ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க அந்த சிறு பையன் ஆர்வத்தோட சரின்னு சொல்லிட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் கொஞ்ச நாளில் அந்நியர் மறைஞ்சு போனக்கப்புறமும் அந்த பையன் கல்கத்தாவுக்கு வந்து பட்டப்படிப்பு படிக்கிறான் அப்புறம் பட்ட மேற்படிப்பு படிக்கிறான் பெரிய ப்ரொஃபஸர் லெவலுக்கு வர்றான் அந்த காலத்தில் அப்புறம் கடைசி காலத்தில் அவருடைய கடைசி காலத்தில் இவர் எழுதுறாரு எங்கேயோ பிறந்த ஒரு சின்ன இளைஞன் சின்ன பையன் அன்னை ஆசீர்வாதத்தால் இன்னைக்கு மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து படிப்பில் இன்னைக்கு இப்படி வாழ்க்கையை நான் என்னுடைய இறுதி நாட்களில் நான் இருக்கேன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு என்னை கை பிடிச்சி கூட்டு வந்த அண்ணே என் கூடவே இருப்பா எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனக்கு முக்தி உறுதி அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பையன் சுதீஷ் சந்திரன் என்று சொல்லி அந்த பையன் பேர் அப்ப பின்னால் பெரிய ப்ரொஃபஸரா இருந்து அப்புறம் காலம் வந்துடுறார் படிப்பின் முக்கியத்துவத்தை என்ன அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கிற பல முறை அப்புறம் சேவை பண்றது இல்லை மக்களுக்கு சேவை பண்றது எப்படின்னு பல இடங்களை சொல்லியிருக்கு ஒரு முறை இந்த ஜெயராம்பாடியில ஒரு இளம் விதவை ஒரு சின்ன குழந்தையோட கை குழந்த சின்ன குழந்தையோட இருப்பா அவனுக்கு ஏதோ அந்த வீட்டுல அவ்வளவு கவனிப்பு இல்லை திடீர்னு ஏதோ அவன் காதுல ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது பொண்ணு பெருசாகி உள்ள ஷீல் வளைஞ்சி வந்துட்டு இருக்கு பேட் ஸ்மெல் வந்துட்டு இருக்கு அண்ணன் கவனிக்கிறான் அண்ணன் முடிஞ்ச தன்னால முடிஞ்ச சேவையும் பண்றான் கொஞ்சம் சொல்லு அண்ணே இருந்து மருத்துவம் அந்த காலத்துல இந்த வில் வேப்பலையே தண்ணீர் கொதிக்க வச்சு அதை ஊற்றி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கிளீன் பண்ண அன்னியே பண்ணுறான் ஏன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களை கவனிக்கல அப்புறம் அந்த நேரத்தில் இந்த அசிஸ்டண்ட் பரந்த வர்றான் இப்போ பாரு இந்த அம்மா இப்படி கஷ்டப்படுறான் யாராவது கவனி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேதார் பாபு கேட்டுப்பாருன்னு சொல்லி கேதார் பாபுன்னு அவர் கோயில் பார்வையில் இருக்கிற அந்த பொறுப்பு சாமி இவர் உடனே அவருக்கு சொல்லி இந்த பெண்ணை அங்கே கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க மாட்டு வண்டியில ஓல் நைட்டு ஜேர்னி பண்ணி ஜெயராமன் வந்து கோயில் பறக்கு சுத்தி போகணும் ஆத்து இருக்கிறதுனால சுத்தி அந்த ஒரே ஒரு பாலம் இருக்கு அந்த பாலம் வழியா தான் மாட்டு வண்டி கொண்டு வந்து அந்த அம்மாவுக்கு சிகிச்சை பண்றாங்க அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அவ்வளோ போய் காதுல இருந்து மூக்குல இருந்தாலும் பெரிய பெரிய புழுக்கள் எல்லாம் வெளியில வருது அவ்வளவு பேட்ஸ்மேன் ஆனா இந்த பிள்ளைகள் இந்த சன்னியாசி பிள்ளைகள் அண்ணனுடைய பிள்ளைகள் அந்த அம்மா வந்து கோல் பர மடத்துல வச்சு நல்லா கவனிக்கிறாங்க டாக்டர் கூப்பிடுறாங்க இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஒத்தி போனதுனால கொஞ்ச நாள்லேயே அது அந்த அம்மா காலம் ஆயிடுறாங்க 
அப்புறம் இவங்களே அந்த ஃபேமிலி மெம்பரை கேட்டுட்டு அந்த இறுதி நாள் இறுதி காரியத்துக்காக எல்லாம் ஏற்பாடு எல்லாம் செய்திருக்கிறார் அது நீ அப்புறம் திருப்பி அந்நியார்கிட்ட வந்து விவரத்து சொல்லும்போது அந்த சொல்லுவா ஆஹா அந்த பொண்ணு இங்க இருந்து இருந்தா ஒரு சூட்டு தண்ணி கூட கிடைக்காம அநாதமா இருந்து அநாத பொணமா கிடைஞ்சு போயிருக்கப்பா மக்கள் கவனிக்கல நீங்க அந்த எனக்கு சொந்த பிள்ளைகளை போல இருந்து அந்த அம்மாவை பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க்கையில முடிஞ்ச சேவை இப்படிதான் நீ பண்ணணப்பான்னு சொல்லி அந்நேரம் அவங்களுக்கு அருள் புரிகிறார் சேவையின் முக்கியத்துவத்தை அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறம் பல நிகழ்ச்சிகள் நாட்கள் ஓடுகின்றன கடைசி அன்னைக்கு உடம்பு முடியாம வர்றது தனது கடைசி பிறந்த நாளான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல அன்னை இறந்து போயிடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அன்னையுடைய பிறந்த நாள் வருது அந்த நேரத்துல எல்லாருமே எல்லா இடத்திலிருந்து வந்து அன்னைய தரிசிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அன்னையா அனுகிரகம் செய்து கொண்டிருந்தா எல்லாம் முடியற தருவா இருக்கிறது இன்னொரு கொஞ்சம் மாதங்களில் அன்னைய காலம் ஆயிடுவாங்க இப்ப எல்லாம் அந்த அந்த டிசம்பர் மாசம் தான் மோஸ்ட்லி அன்னையனுடைய ஜெயந்தி வரும் இந்த லாஸ்ட் வருஷம் தான் அது மாதிரி ஒரு வருஷத்துல வருஷம் தான் அன்னையருடைய ஜெயந்தி ஓல் இயருக்கே ஜெயந்தியே வராத வருஷம் கொரோனா வருஷம் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு அதிசயம் பாருங்க அன்னை வரலன்னு தெரிஞ்சுதான் என்னமோ கொரோனா வந்து ஓல் இயரிய பிடிச்சு கையில் பிடிச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அன்னையருடைய ஜெயந்தியே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர்ல தான் நாங்க கொண்டாடினோம் அறுபத்தி ஏழாவது ஜெயந்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜெயந்திய திதி பொடி ஜெயந்தியே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இன்னைக்கு அஞ்சாம் தேதி தான் ஜெயந்தி வந்திருக்கு இப்படி ஓல் இயருக்கு அன்னுடைய ஜெயந்தியே இல்லாத ஒரு வருஷம் ரொம்ப அபூர்வம் பாருங்க அதனால தான் நம்ம கொரோனா இப்படி எல்லாம் நம்மளை பாடா படுத்தது எப்படியும் சூரியன் மறைஞ்சாலும் சூரியன் மதி மறுபடி உதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எப்படி இருக்கோ நான் வருதோ அதே மாதிரி அன்னைக்கு இல்லைன்னாலும் இந்த வருஷம் ஜெயந்தி வந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த வருஷம் ரெண்டு ஜெயந்தி வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த கொரோனாவில் இருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம நல்லா வாழ்க்கையை நோக்கி திரும்பி கொண்டு இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு தருது ஆகவே அந்த கடைசியான் தன்னுடைய ஜெயந்தி நாள் என்று எல்லாரும் மலர் சமர்ப்பித்து வேண்டுகிறாங்க அந்நியாரு கடைசி சொல்லுவார் தன்னுடைய சேவகர்கிட்ட சொல்லுவார் இந்த பார்ப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பூ பூ கொண்டு அப்படி தனது சேவகர்கள் சொல்லும் போது அவர் பூ கொண்டு வர்றாரு என்ன சொல்றா இந்த பார்ப்ப என்னுடைய பல பிள்ளைகள் இத்தனை நாள் வந்த பிள்ளைகளுக்காகவும் நீ மலர் சமர்ப்பி சொல்றாங்க அவன் சமர்ப்பணம் பண்றான் இனிமேல எதிர்காலத்தில் வர்ற எனது எல்லா பிள்ளைகளும் சார்பாகவும் நீ என் பாதத்துல மலர் சமர்ப்பி அவங்க எல்லாருக்குமே ஆன்மீக விழிப்பு உண்டாகட்டும் எல்லாருக்குமே மன அமைதி கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே போல அவர் மலர் சமர்ப்பிக்கிறார் இனி ஃபியூச்சர்ல வர்ற குழந்தைங்களுக்காகவும் அண்ணன் அன்னைக்கே மலர் ஏத்துக்கிட்டாங்க நாமளும் நமக்கு முடிந்த அளவுக்கு நம்ம இல்லத்தில் இருந்து கொண்டு எல்லாரும் அன்னைக்கு இன்னைக்கு மலர் சமர்ப்பித்து அன்னையை வேண்டுவோம் நிச்சயமா அவருடைய அனுகிரகம் நிச்சயம் கிடைக்கும் அடுத்த ஜெயந்தியில அன்னைய நம்ம இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா அன்னைய வணங்கணும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரணும் வேண்டிக் கொண்டு எல்லாரும் சார்பாகவும் இப்பொழுது நாம் மலர் சமர்ப்பணம் செய்கிறோம் நம்ம சமர்ப்பித்த மலர்களை அன்னையர் ஏற்றுக்கொண்டு நம் அனைவருக்கும் துணையாக இருந்து நமது ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம உயர்ந்து மேல வர அன்னை அருள் புரிய வேண்டும் எல்லாருக்கும் மன அமைதி கிடைத்து எல்லாருக்கும் இந்த சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட்டு இனி வரும் நாட்கள் நல்ல நாட்களாக அமையணும்னு சொல்லி அன்னைகிட்டு வேண்டுவோம் 
அந்த அன்னை நம்ம எல்லாரும் ஆசீர்வதித்து அனுகிரகம் செய்வர் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எல்லாமே அன்னைக்கு சமர்ப்பணம் செய்து அன்னையின் அருளை எதிர்பார்த்து வேண்டுவோம் ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தச்சத் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணா பிரணமஸ்து